गुड मॉर्निंग स्टूडेंट लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड मैटर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वट इज मीन बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज देन यूनिट एंड एस आई यूनिट टुडे वी हैव स्टडी फिजिकल प्रॉपर्टीज आता अपन फिजिकल प्रॉपर्टी की मग् वे डेफिनेशन बगित होती आता अपने को फिजिकल प्रॉपर्टीज है तटडी डिटेल मधे कराएं आता बन डेफिनेशन का संगित फिजिकल प्रॉपर्टी की फिजिकल प्रॉपर्टीज मजे का द प्रॉपर्टीज विच मेजेड और ऑब्जर्ड विदाउट चेंजिंग केमिकल कॉम्पोजिशन एंड आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटन्स कि ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ ऑफ सब्सटन्स नो चेंज नो चेंज identity and chemical composition of the substance is called as physical property ata baka kon kon ta physical properties ahet first ahe apla mass and weight ata mass and weight madhe baka mass manje kay the mass of a body is the measure of its inertia ki apan asa hi manu shakto ki the amount of matter contained in a body is called as mass द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड एज मास मास इज अ इनहरंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर नहीं एस आई यूनिट ऑफ मास बिथे तो दिल्च है तो इट्स एस आई यूनिट इज के जी बरबर है कि नहीं यूनिट का एस आई किलो ग्रैम इट रिमेन कॉन्स्टंट एवरीवेर आता बगा द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट जो मास असेल रिमेन कॉन्स्टंट इन द युनिवर्स मजे तुम्हें कुछ ही गेला पृथ्वी अगली अर्थ मून कुछ ही गेला तरी तिथे जे मास आहे ते काय का तुम कॉन्स्टंट आना है बदल हो हो जे जब एक ऑब्जेक्ट मास जो अपन महाराष्ट्र मधे घस आप उत्तर प्रदेश हरियाणा कुछ ही घस जे है तो क्या है कॉन्स्टंट आना है अच्छा मे द मास ऑफ एन एक् ऑब्जेक्ट रिमेन कॉन्स्टंट इन द युनिवर्स एंड इट कैन बी मेजर्ड बाय द कॉमन बैलेंस मास है कॉमन बैलेंस जो आतो तैर आप मेजर करू शको मास जी आहे मास इज अ स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी यू नो दिस आर द फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटी का है तो बिकॉज इट्स रिप्रेजेंट ओनली मैग्नेट्यूड नॉट एनी पर्टिक्युलर डायरेक्शन हाँ नॉट एनी पर्टिक्युलर डायरेक्शन ती का स्केलर क्वांटिटी है आता वेट कड़े वो अपन वेट मे बता वेट ऑफ द बॉडी इज अ फोर्स विथ विच इट इज अटैच टूवर्ड्स द अर्थ बरबर है वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विथ विच इज अटैच टूवर्ड्स द अर्थ बता द मास ऑफ अ बॉडी इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन इट्स अ वेट द मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट वैरी एज इट्स अ पोजिशन चेंजेस and the weight of a body is the result of the mass and gravitational attraction baka ata ita gravitational attraction alela ahe ta gravitational attraction manje newton law jo ahe manun te se si unit baka its a si unit is newton weight se si unit ka hai newton ani its a value changes from plus to plus jasa mass he constant asta tasa weight he constant asta ka nahi te pratyek ठिकाणी बदलत जातं प्लेस टू प्लेस चेंज होत जातं अँड इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बॅलन्स ते कशाने मेजर केलं जातं स्प्रिंग बॅलन्सने मेजर केलं जातं जसं मास हे कॉमन बॅलन्सने मेजर केलं जातं आणि जर आप जसं आपण बघितलं की मास ही स्केलर क्वांटिटी आहे तसं वेट जी आहे ती काय व्हेक्टर क्वांटिटी आहे व्हेक्टर म्हणजे काय मॅग्नेट्यूड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन म्हणजे व्हेक्टर रिप्रेझेंट ॲज मॅग्नेट्यूड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन अलक्षा फर्स्ट प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज मदली अपन फर्स्ट प्रॉपर्टी बगित मास एंड वेट आता नेक्स्ट बगा लेंथ लेंथ मधे बता लेंथ इन केमेस्ट्री वी कॉम अक्रॉस लेंथ वाइल एक्सप्रेसिंग प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक रेडियस बॉन्ड लेंथ वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन एंड सो ऑन दीज क्वांटिटीज आर वेरी स्मॉल 
ही जी क्वांटिटी आहे ती काय आहे व्हेरी स्मॉल म्हणजे आपल्याला समजा लेंथ म्हणजे तुम्हाला माहितीच लांबी ज्याला आपण म्हणतो आपल्याला कोणत्याही गोष्टीची जर लांबी मेजर करायची असेल तर आपण युनिट कोणते यूज करतो त्याच्यासाठी मग मीटर बरोबर आहे की लेन्सचं जे युनिट आहे यूज फॉर द जसं आपल्याला युनि मीटर आता युनिट पण सांगितलेले आहे आपल्याला नॅनोमीटर पिकोमीटर म्हणजे नॅनोमीटर म्हणजे एन एम पिकोमीटर म्हणजे पी एम हियर वन नॅनोमीटर इज इक्वल टू टेन रेस टू मायनस नाईन मीटर अँड वन पिकोमीटर इज इक्वल टू टेन रेस टू मायनस ट्वेल्व मीटर हे त्याचं कन्व्हर्जन आहे वन नॅनोमीटर इक्वल टू त्याचे मीटरमध्ये कन्व्हर्जन किती झालं टेन रेस टू मायनस नाईन मीटर अँड वन पिकोमीटर पी एम ज्याला आपण म्हणतो पिकोमीटर इज इक्वल टू टेन रेस टू मायनस ट्वेल्व मीटर आलं लक्षात नंतर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे आपली व्हॉल्यूम आता बघा व्हॉल्यूमची डेफिनेशन काय इट इज द अमाऊंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाईड बाय अ थ्री डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट काय डेफिनेशन आहे इट इज द अमाऊंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाईड बाय अ थ्री डायमेन्शनल स्पे ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ॲज व्हॉल्यूम आता थ्री डी थ्री डायमेन्शनल म्हणजेच काय थ्री डी तुम्हाला थ्री डी माहितीच आहे जे आपण आपण जर थ्री डीमध्ये लेंथ विड अँड हाईट त्याची जी असते नंतर बघा आता इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप वॉल्यूम हा शेपवर डिपेंड असतो का नाही फॉर मेझरमेंट ऑफ वॉल्यूड लिक्विड अँड गॅसेस अ कॉमन युनिट इज लिटर आता बघा लिक्विडचं जे युनिट आहे कॉमन युनिट जे आहे वॉल्यूमचं काय ते लिटर आहे लिक्विड म्हणजे आपण समजा मिल्क हे जे लिक्विड आहे वॉटर मिल्क ही जे त्याच्यासाठी आपण काय यूज करतो लिटर यूज करतो समजा आपण दूध घ्यायला गेलो आपण तिथं म्हणू का असं की एक किलो दूध द्या बरोबर आहे आपण काय सांगणार त्यांना की एक लिटर दूध द्या म्हणजे लिक्विड जी क्वांटिटी आहे त्यांच्यासाठी आपण काय यूज करतो लिटर हे त्याचं कॉमन युनिट आहे विच इज नॉट एस आय युनिट इज यूज वन लिटर इज इक्वल टू वन डी एम क्यू इज इक्वल टू वन थाउजंड एम एल बघा कन्व्हर्जन कसं केलेलं आहे वन लिटर इक्वल टू वन थाउजंड एम एल एक लिटर दूध घेतलं म्हणजे ते किती एम एल असणार आहे वन थाउजंड एम एल असणार आहे आणि त्याचंच कन्व्हर्जन डी एम क्यूबमध्ये आहे डेसीमीटर क्यूब ज्याला आपण म्हणतो वन लिटर इक्वल टू वन डी एम क्यूब इक्वल टू वन थाउजंड एम एल इक्वल टू वन थाउजंड सेंटीमीटर क्यूब देन एस आय युनिट ऑफ वॉल्यूम इज एक्सप्रेस ॲज मीटर क्यूब म्हणजे युनिट व्हॉल्यूमचं जे एस आय युनिट आहे आपण एस आय युनिट ही टर्म मागच्याच लेक्चरमध्ये बघितलेलं आहे की एस आय युनिट म्हणजे काय तर एस आय युनिट ऑफ वॉल्यूम इज एक्सप्रेस ॲज अ मीटर क्यूब आलं लक्षात आता बघा आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट्स दिलेले आहे आता व्हॉल्यूम कसं डिफरंट काइंड्स ऑफ ग्लासवेअर आर यूज टू मेझर द व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड अँड सोल्युशन्स आता जसं फॉर एक्झाम्पल बघा ग्रॅज्युएटेड सिलेंडर दाखवलेलं आहे तिथं ब्युरेट आहे पिपेट आहे व्हॉल्युमेट्रिक फ्लास आहे हे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे त्यांच्यानी व्हॉल्यूम कसा मेझर केला जातो आता हे जे सगळे इन्स्ट्रुमेंट आहे ते तुम्हाला आपण जेव्हा प्रॅक्टिकल करू लॅबमध्ये तेव्हा तिथं आपल्या लॅबमध्ये हे सगळे इन्स्ट्रुमेंट्स अवेलेबल आहेत मेझरिंग सिलेंडर आहे पिपेट आहे ब्युरेट आहे व्हॉल्युमेट्रिक फ्लास आहे ज्या ज्यांच्याने आपण ज्या इन्स्ट्रुमेंटने आपण व्हॉल्युम कसा मेझर करू शकतो तर इथं दाखवलेलंच आहे स्केल दिसते प्रत्येकाला टेन टू हंड्रेड एम एल म्हटलेलं आहे ग्रॅज्युएटेड सिलेंडरमध्ये म्हणजे आपल्याला जर एखादं सोल्युशन घ्याय सोल्युशनचा जर व्हॉल्यूम मेझर करायचं असेल समजा आपल्याला सांगितलं की तुम्ही फिफ्टी एम एल सोल्युशन घ्या फिफ्टी एम एल व्हॉल्यूम सोल्युशन घ्या तर आपण कशाने फिफ्टी एम एल कशाने घ्यायचं तर मग मेझरिंग सिलेंडरचा आपण यूज करतो म्हणजेच ग्रॅज्युएटेड सिलेंडर मग आपण ती जी स्केल असते फिफ्टी जितपर्यंत असेल आपण तेवढंच लिक्विड तिथं फील करायचं म्हणजे भरायचं आणि म्हणजे आपण एक्झॅक्ट आपण ते किती घेणार मग फिफ्टी एम एल सोल्युशन आपण घेऊ जसं आता पुढे आहे ट्वेंटी फाय एम एल पिपेट म्हटलेलं आहे बघा पिपेटमध्ये जी पिपेटचा जो यूज आहे त्याचा यूज काय आहे टू सग द सोल्युशन आपण त्याच्याने सोल्युशन ओढू शकतो आता आपल्याला सांगितलेलं आहे की पिपेट आउट ट्वेंटी फाय एम एल सोल्युशन पिपेट आउट असं जर म्हटलं म्हणजे ट्वेंटी फाय एम एल सोल्युशन आपल्याला पिपेट आउट करायचं आहे किंवा टेन एम एल सोल्युशन पिपेट आउट मग आपल्याला कसं पिपेट करायचं तिथे एक स्केल रिंग दिलेली असते त्या रिंगचा तो व्हॉल्यूम असतो तेवढी म्हणजे ती जी पिपेट टेन एम एलची असेल समजा आपल्याला टेन एम एलचं पिपेट आउट सोल्युशन करायला लावलं असेल तर आपण टेन एम एलची पिपेट यूज करायची ट्वेंटी फाय एम एल सोल्युशन पिपेट आउट करायला लावलं असेल तर आपण ट्वेंटी फाय एम एलची पिपेट यूज करतो तुम्हाला जेव्हा प्रॅक्टिकल आपले जेव्हा सुरू होतील तेव्हा डिटेल तिथं हे इन्स्ट्रुमेंट तुम्हाला तिथं प्रत्यक्ष बघायला मिळतील नंतर सेकंड आहे आपलं ब्युरेट ब्युरेटची पण स्केल असते आपल्याला जे सोल्युशन तिथं आपण फील करतो टायट्रेशनसाठी या दोघं इन्स्ट्रुमेंटचा उपयोग होत असतो 
व्हॉल्युमेट्रिक फ्लासमध्ये पण तेच आपल्याला जेवढं टू फिफ्टी एम एलचे व्हॉल्युमेट्रिक फ्लास असतो हंड्रेड एम एलचा असतो फिफ्टी एम एलचा पण असतो आपल्याला जेवढं सोल्युशन घ्यायचं असेल तेवढं व्हॉल्युमेट्रिक फ्लास आपण घ्यायचं आणि ते सोल्युशन आपण मेजर करायचं असतं म्हणजे त्याचा व्हॉल्युम आपण मेजर करायचं असतं आले लक्षात व्हॉल्युम म्हणजे काय मास अँड वेट लेंथ अँड देन व्हॉल्युम आता बघा पुढची जी प्रॉपर्टी आहे आपली डेन्सिटी आता डेन्सिटीची बघा डेफिनेशन सांगते मी तुम्हाला मास पर युनिट व्हॉल्युम हा त्याचा फॉर्म्युला आहे कशाचा डेन्सिटीचा मास पर युनिट व्हॉल्युम आता मास म्हणजे काय युनिट आणि व्हॉल्युम म्हणजे काय हे तुम्हाला माहितीच आहे आत्ताच सांगितलं मी व्हॉट इज मीन बाय व्हॉल्युम अँड मास आता मास म्हणजे तिथं पुन्हा रिमाइंड्स करून देते मी मास म्हणजे द अमाऊंट ऑफ मॅटर इनसाईड ऑफ अन ऑब्जेक्ट मास म्हणजे काय द द अमाऊंट ऑफ मॅटर इनसाईड ऑफ अन ऑब्जेक्ट आणि व्हॉल्युम म्हणजे काय द अमाऊंट ऑफ स्पेस इट ऑक्युपाईज आले लक्षात आणि त्यांच्यामधलं जे रिलेशन आहे मास पर युनिट व्हॉल्युम इज कॉल्ड ॲज टेन्सिटी बरोबर त्यांच्यातले जे युनिट आहे ते आता याचे युनिट जर बघितलं पण एस आय युनिट ऑफ डेन्सिटी एस आय युनिट ऑफ मास आपल्याला माहितीच आहे मासचं युनिट काय आहे के जी किलो ग्रॅम अँड देन एस आय युनिट ऑफ व्हॉल्युम के जी पर मीटर क्यूब बरोबर मग त्याचं युनिट काय येतं मग एस आय युनिट ऑफ डेन्सिटी इज इक्वल टू के जी पर मीटर क्यूब आणि सी जी एस युनिट काय मग त्याचं किलोग्रॅमचं कन्व्हर्जन ग्रॅममध्ये होणार आणि मीटर क्यूबचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होणार एम एलमध्ये होणार म्हणजेच त्याचं युनिट काय येईल ग्रॅम पर एम एल आलं लक्षात म्हणजे सी जी एस एन डेन एस आय युनिट ऑफ डेन्सिटी आता पुढे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे आपली लास्ट टेम्परेचर आता टेम्परेचरची डेफिनेशन बघा द मेजर ऑफ हाऊ हॉट ऑर कोल्ड समथिंग इज म्हणजे मग हा आपल्याला जर टेम्परेचर घ्यायचं असेल हॉट बॉडी किंवा कोल्ड बॉडी हॉट बॉडीमध्ये जे टेम्परेचर असतं ते हाय असतं आणि कोल्ड बॉडीमधलं जे टेम्परेचर असतं ते काय असतं लो टेम्परेचर असतं म्हणजे समथिंग इज नाव द मेजर ऑफ हाऊ हॉट ऑर कोल्ड इज कॉल्ड ॲज टेम्परेचर द ॲव्हरेज एनर्जी ऑफ मूव्हिंग मॉलिक्युल्स द फास्टर मॉलि मॉलिक्युल्स मूव्ह टू हायर द टेम्परेचर अँड व्हॉइस व्हर्सा आता बघा टेम्परेचरच्या तीन स्केल आपल्याला दिलेले आहे फॅरनाईट सेल्सिअस केल्विन आता फ्रिझिंग वॉटर बॉइलिंग वॉटर फॅरानाईट अँड सेल्सिअस आता बघा आपल्याला याचं कन्व्हर्जन पण आहे त्याच्यावर आपल्याला एक्झाम्पल्स पण आहे फॅरानाईट टू डिग्री सेल्सिअस डिग्री सेल्सिअस टू फॅरानाईट अँड केल्विन या तिघांमध्ये काय रिलेशन आहे डिग्री सेल्सिअस फॅरानाईट अँड केल्विन तर बघा फ्रिझिंग वॉटर इक्वल टू थर्टी थ्री डिग्री बॉइलिंग वॉटर टू ट्वेल्व हे फॅरानाईट स्केल सांगते आणि सेल्सिअस स्केल आपल्याला काय सांगते फ्रिझिंग वॉटर झिरो डिग्री सेल्स बॉइलिंग वॉटर हंड्रेड डिग्री हंड्रेड डिग्री बॉइलिंग पॉईंट जो आहे वॉटरचा तो काय आहे हंड्रेड डिग्री सेल्सिअस आणि केल्विनचं काय बघा फॉर्म्युला बेस ऑन द ऑब्सिलेट झिरो के इज इक्वल टू सी प्लस टू सेवन्टी थ्री म्हणजेच सी म्हणजे का डिग्री सेल्सिअस प्लस टू सेवन्टी थ्री हे त्यांचं रिलेशन आहे आता पुढे आपल्याला बघा फॅरानाईट आणि सेल्स आता हे तर दिलेलं आहे बघा आपल्याला स्केल दिलेली आहे सेल्सिअसची ह्युमन बॉडी टेम्परेचर आपल्याला माहितीच आहे थर्टी सेवन डिग्री सेल्सिअस असतं बॉइलिंग पॉईंट ऑफ वॉटर अँड देन फ्रिझिंग पॉईंट ऑफ वॉटर आता स्केलमध्ये आपल्याला ॲरोने दाखवलेलंच आहे बघा फ्रिझिंग पॉईंट ऑफ वॉटर झिरो डिग्री सेल्सिअस दाखवलेलं आहे अँड देन बॉइलिंग पॉईंट ऑफ वॉटर काय सांगितलं आत्ताच मग अशी मी सांगितलं हंड्रेड डिग्री सेल्सिअस आता डिफरन्स बिट्वीन द फॅरानाईट अँड डिग्री सेल्सिअस ॲज कम्पेअर आपल्याला दोघं बघायचे आहेत आता बघा ही सेल्सिअस स्केल आहे थर्मामीटर जे आहे आपण थर्मामीटर जे यूज करत असतो टेम्परेचर मेजर करण्यासाठी आपण थर्मामीटर वापरत असतो बरोबर आहे की नाही थर्मामीटरची जी स्केल आहे आता कॅल्क्युलेटेड फ्रॉम झिरो डिग्री सेल्सिअस टू हंड्रेड डिग्री सेल्सिअस तिथं म्हटलंच आहे बघा बॉइलिंग पॉईंट ऑफ हंड्रेड डिग्री सेल्सिअस नंतर ती झिरो डिग्री सेल्सिअस टू हंड्रेड डिग्री सेल्सिअस नंतर आपण फॅरनेट स्केलमध्ये बघा आता फॅरनेट स्केलमध्ये काय सांगितलेलं आहे दीज आर रिप्रेझेंटेड थर्टी टू डिग्री फॅरनाईट टू टू ट्वेल्व डिग्री फॅरनाईट म्हणजे तिथं बघा दाखवलेलंच आहे आपल्याला थर्टी डिग्री टू टू हंड्रेड ट्वेल्व डिग्री फॅरानाईट बरोबर आहे आता बघा यांच्यामध्ये दोघांमध्ये बघितलंच आपण फॅरानाईट आणि डिग्री सेल्सिअस आता यांच्यातलं जे टेम्परेचर आहे टू स्केल्स आर रिलेटेड टू इच अदर बाय द फॉलोईंग रिलेशनशिप आता दोघांमध्ये 
फेरेनाइट आणि डिग्री सेल्सिअसमध्ये काय रिलेशन आहे या दोघांमध्ये ते बघू आता एक एक्झाम्पल घेते म्हणजे तुम्हाला लवकर समजेल की दोघांमध्ये जे रिलेशन आहे ते काय आहे सेल्सिअस टू फेरेनाइट बघू आपण आता त्याचा फॉर्म्युला बघा एफ एफ म्हणजे काय फेरेनाइट एफ इज इक्वल टू नाईन अफ ऑन फायू सेल्सिअस प्लस थर्टी टू एफ इक्वल टू नाईन इन टू फायू आपल्याला फिफ्टी डिग्री सेल्सिअस टू फेरेनाइट दिलेला आहे तिथे एक्झाम्पलमध्ये आपण तिथं फिफ्टी डिग्री सेल्सिअसच्या ऐवजी आपण काय टाकलं तिथं फिफ्टी टाकलं प्लस थर्टी टू आता कन्व कॅल्क्युलेशन कसं केलं आहे बघा फायू इंटू फिफ्टी टेन फायू इंटू टेन जर फिफ्टी नाईन इंटू टेन जर नाईन्टी प्लस थर्टी टू त्याच्यात काय केलं आपण ॲड केलं म्हणजे त्याचं आन्सर आलं टोटल वन ट्वेंटी टू कन्व्हर्ट फिफ्टी डिग्री सेल्सिअस टू डिग्री फॅरानाईट हा सहज त्याचा फॉर्म्युला आहे आपला सेल्सिअस टू फॅरानाईटचा आणि त्याच्याप्रमाणे आपण एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलेलं आहे आपण अजून तुम्ही कोणतंही एक्झाम्पल घेऊ शकता सॉल्व्ह करू शकतात नंतर सेकंड एक्झाम्पल आपण आता काय बघू डिग्री सेल्सिअस टू फेरेनाईट आता बघा तो फॉर्म्युला बघितला तुम्ही फायू अपॉन नाईन डिग्री फेरेनाईट मायनस थर्टी टू तिथं नाईन अपॉन फायू होतं डिग्री सेल्सिअस आणि प्लस थर्टी टू होतं आता इथं काय झालेलं आहे मायनस थर्टी टू झालेलं आहे बघा डिग्री सेल्सिअस इक्वल टू फायू अपॉन नाईन इंटू नाईन्टी फाय मायनस थर्टी टू मग फायू अपॉन नाईन इंटू एच नाईन्टी फाय म्हणणं थर्टी टू मायनस झाल्यावर किती आन्सर येतो सिक्स्टी थ्री वन लक्षात मग आता नाईन इंटू सेवन जार सिक्स्टी थ्री सेवन इंटू फाय जार सेवन थर्टी फाय मग काय आन्सर आलं आपलं डिग्री सेल्सिअस टू थर्टी फाय डिग्री फॅरेनाईट नंतर आता आपल्याला केल्विनमध्ये बघायचं आहे केल्विनमध्ये त्याचं रिलेशन काय डिग्री सेल्सिअस अँड केल्विन दोघांमध्ये काय रिलेशन आहे मी फॉर्म्युला तुम्हाला आत्ताच सांगितला होता डिग्री सेल्सिअस प्लस आता आपण वॉटरचं घेऊ इथं वॉटरचा आपल्याला माहितीच ते बॉइलिंग पॉईंट काय आहे हंड्रेड डिग्री सेल्सिअस प्लस टू सेवन्टी थ्री पॉईंट फिफ्टीन आणि त्याची काय करायची आहे आपल्याला इथं ॲडिशन घेऊ घेऊ आपण इथं आता तुम्ही वॉटर वेस्ट दुसरे कोणतेही एक्झाम्पल घेतलं की त्याच्यात आता ऑक्झॅलिक ॲसिड घ्या कोणत्याही याचा आपल्याला जर बॉइलिंग पॉईंट आपण काढला ॲसिटोन ऑक्झॅलिक ॲसिड आता इथं आपण वॉटर आहे म्हणून हंड्रेड टाकलो आहे तिथं त्याच्यात तो बॉइलिंग पॉईंट आपण ॲड करायचा आणि त्याची काय करायची तर ॲडिशन करायची आहे टी थ्री सेवन्टी थ्री पॉईंट फिफ्टीन आलं लक्षात आज आपण कोणता टॉपिक बघितला मग फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन इज मास अँड वेट लेंथ वॉल्युम डेन्सिटी अँड देन टेम्परेचर टेम्परेचरचं आपण फॅरेनाईट स्केल बघितली डिग्री सेल्सिअस स्केल बघितली त्याचे एक्झाम्पल्स आपण सॉल्व्ह केलेले आहेत एक एक त्यांचं दोघा तिघांमधलं रिलेशन बघितलं आहे आपण फॅरेनाईट डिग्री सेल्सिअस अँड केल्फिन Thank you.